ഹായ് ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐ സി എച്ച് എൻ എം ട്രേഡിന്റെ ഇ സി ടെക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എന്റെ പേര് സാജൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രിന്ററിന്റെ സെക്കൻഡ് സെഷൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിൽ പ്രിന്ററിന്റെ ഫെമിലറൈസേഷൻ പല ടൈപ്പിലുള്ള പ്രിന്റർ സ്കാനർ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രിന്റേഴ്സ് സ്കാനേഴ്സ് പരിചയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഈ പ്രിന്റർ സ്കാനർ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അടുത്ത പ്രിന്റർ പരിചയപ്പെടാം അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് പ്രിന്ററാണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്ററാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്റർ കണ്ടു അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ക് കാൻഡ്രിഡ്ജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ക് ടാങ്ക് ആണ് ഇപ്പൊ കാൻഡ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിന്റേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കാൻഡ്രിഡ്ജ് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണ് മാത്രമല്ല അതിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇങ്ക് മാത്രമേ കൊള്ളുകയുള്ളൂ ഇങ്ക് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് റീഫില് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് വാങ്ങിക്കണം റീഫില് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു കോംപ്ലക്സ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് അത് ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിലോ മറ്റോ കൊടുത്ത് ഇങ്ക് റീഫില് ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ കൊടുത്ത് മാത്രമേ റീഫില് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മാത്രവുമല്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം റീഫില് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അത് റീഫില് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുതിയ കാറ്റേജ് വാങ്ങിക്കണം അപ്പൊ അത് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആവും പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം പ്രിന്റ് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നോസില് ഇങ്ക് ഇരുന്ന് ഡ്രൈ ആവും അതിനുശേഷം പിന്നെ ആ ഇങ്ക് കാറ്റേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ആ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രിന്റർ ആണിത് ടാങ്ക് ടൈപ്പ് പ്രിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രിന്റർ മാത്രമല്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ ഡിവൈസ് മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ പ്രിന്റർ ആണിത് ഇത് കാനൻ പിക്സ്മ ജി ടു സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇവിടെയാണ് പേപ്പർ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്ററിലെല്ലാം ഏകദേശം എല്ലാ പ്രിന്ററിലും മുഗൾ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും പേപ്പർ വെക്കുന്നതെന്ന് പേപ്പർ വെക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രിന്റർ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പേപ്പർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ഔട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ഭാഗത്തൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ബാക്കി അത്യാവശ്യ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചസും അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ഇങ്ക് ടാങ്ക് വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കളർ കാണാം യെല്ലോ ഇതിന് അകത്ത് ഇങ്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇത് ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ക് അവിടെ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് ഉണ്ട് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ തുറക്കാൻ ഇവിടെ തുറന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇങ്ക് നിറയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ ഫീലാണ് ഇവിടെ ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് ഒരു റബ്ബർ അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ക് റീഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ക് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇങ്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുപ്പി പോലെയുള്ള ഒരു സാധനത്തിലായിരിക്കും ഇങ്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ഈ ക്യാപ്പ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നിറച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് കളറും അതുപോലെ ബ്ലാക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റീഫില് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഹോം പർപ്പസിനൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രിന്ററാണ് കാരണം കളർ പ്രിന്ററാണ് മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ പ്രിന്ററാണ് അതുപോലെ മഷി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ റീഫില് ചെയ്യാനും പറ്റും അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലും വർക്കിംഗ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ബാക്കി നമ്മുടെ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്ററിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഹെഡിൽ ഡയറക്റ്റ് കാറ്റേജ് വരുന്നതിന് പകരം ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഈ ട്യൂബ് വഴിയാണ് ഇങ്ക് കാറ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇങ്ക് ടാങ്ക് ടൈപ്പ് പ്രിന്ററിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളെ നോർമൽ ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിന്ററിൻ്റെത് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രിന്റർ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം
അപ്പം ഇതിൽ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് പ്രിൻ്ററാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള പ്രിൻ്ററിൽ ലേസർ ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററിൽ തന്നെ പ്രിൻ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആറ് ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഇരട്ടിയോളം വേഗത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് വരും അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പേപ്പർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് പേപ്പർ ഡ്രൈവ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഇതൊരു പേപ്പർ ഡ്രൈ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പേപ്പർ വയ്ക്കാം അതിൽ എ ഫോർ പേപ്പർ വയ്ക്കാം ഇതാണ് ഒരു എ ഫോർ പേപ്പറിന്റെ വലിപ്പം അല്ലെ ഈ ഒരു എ ഫോർ പേപ്പർ വയ്ക്കാം അതേപോലെ എ ത്രീ പേപ്പർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ട്രേ ഉണ്ട് രണ്ട് പേപ്പർ ട്രേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിൽ എ ത്രീ പേപ്പർ വയ്ക്കാം ഒരെണ്ണത്തിൽ എ ഫോർ പേപ്പർ വയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെന്നാണോ പ്രിന്റ് എടുക്കേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ട്രേയും അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്നാമതൊരു ട്രേയും ഉണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് എ ത്രീയും എ ഫോറും പേപ്പർ വെച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ ഫോട്ടോസ്റ്റേറ്റ് ആയാലും അത് തന്നെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പേപ്പർ കുരുങ്ങിയാലൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഒക്കെയുള്ള ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് പോലെ നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പേപ്പറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇനി ഇതിൽ സ്കാനിങ്ങും പിന്നെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രിൻ്ററുമായിട്ട് യൂസറിന് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ലാർജ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതൊരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേയും ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ സെറ്റിങ്സുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പേഴ്സും ബാക്കി ഫംഗ്ഷൻസും എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വരാനും ഇത് കളർ വരാനുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കളറും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റും സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് ഔട്ടും കളർ എടുക്കാൻ പറ്റും അതും എ ത്രീ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു പ്രിൻ്ററാണ് ഇനി ഇതിൽ അടുത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്ക് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ടോണറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കളർ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടും കളർ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റും എടുക്കുന്ന മെഷീനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ടോണർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ടോണറാണ് നേരത്തെയുള്ള ലേസർ ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററിൽ കണ്ടു അതിൽ ഒരു മോണോക്രോം ടോണർ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൻ്റെ ടോണർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇതിലാണ് നമ്മൾ പൗഡർ നിറച്ച് വയ്ക്കുന്നത് വലിയ ഒരു ട്രേ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോപ്പി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോപ്പി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രിൻ്ററാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോണർ നമുക്ക് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഹെഡിലോട്ട് ചെന്നിട്ടായിരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ദെൻ സിയാൻ മജന്ത യെല്ലോ മൂന്ന് കളർ ടോണേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഫുള്ള് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കാനിങ് ഏരിയ അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഇത്രയും ഏരിയ ഉണ്ട് സ്കാനിങ്ങിനായിട്ട് അതായത് എ ത്രീ പേപ്പർ വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനിങ് മാത്രമല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പേപ്പർ അടുക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇതുവഴി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേപ്പർ സ്കാൻ ചെയ്ത് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൂറും കൂടെ ഇവിടെ അടുക്കി വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും അതെല്ലാം നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വരികയും ചെയ്യും അതേപോലെ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ആയാലും അത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫംഗ്ഷനുള്ള ഒരു കളർ മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ ലേസർ ജെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രിൻ്ററാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ
ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പവർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോർട്ടുണ്ട് ദെൻ ഒരു യു എസ് ബി ടൈപ്പ് ബി പോർട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആർ എസ് ടു തേർട്ടി ടു അതായത് ഒരു സീരിയൽ പോർട്ടിൻ്റെ കണക്ടറും ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എറർ കോഡൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി വെച്ചായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇത് ടി വി എസിൻ്റെ എൽ പി ഫോർട്ടി സിക്സ് നിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെർമൽ പ്രിൻ്ററാണ് ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രിൻ്ററിൽ വെക്കുന്ന പോലത്തെ പേപ്പർ അല്ല ഇത് ഇതൊരു സ്റ്റിക്കർ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ബാർകോഡും പ്രൈസ് ടാഗും ഒക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് സാധനങ്ങളിൽ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ സ്റ്റിക്കർ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പല വലുപ്പത്തിലുള്ള സ്റ്റിക്കർ പേപ്പർ വയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വിട്ടിനനുസരിച്ചുള്ളത് പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഇടയ്ക്ക് മുറ രണ്ടായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഷീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കേണ്ട സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പേപ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് റോളറിലാണ് ചുറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുകളിലൊരു റോളറുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ താഴെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു റോളറുണ്ട് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ചുറ്റി ചുറ്റിയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ആ ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോഡ് പോലൊരു സാധനമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ചൂടാവുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കളറ് ഉരുകിയിട്ട് അടിയിലിരിക്കുന്ന പേപ്പറിൽ പതിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് റോളർ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ മോഡൽ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മാർജിൻ ഫ്രീയിൽ അതേപോലെ തുണിക്കടകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രൈസ് ടാഗ് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രിൻ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്കാനറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സ്കാനറാണ് ഇത് എപ്സൻ്റെ ഡി എസ് ഫൈവ് ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എ ഫോർ ഡു പ്ലസ് ഷീറ്റ് ഫെഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സ്കാനറാണ് ഇതൊരു ഹൈ സ്പീഡ് സ്കാനറാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഒരു കെട്ട് പേപ്പർ തന്നെ ഒരുമിച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് പേപ്പർ വയ്ക്കുന്നത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഇതുവഴിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബണ്ടിലായിട്ട് പേപ്പർ ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇത് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് തന്നെ രണ്ട് സൈഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണിത് ഇതിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ ഇതിനകത്ത് വെച്ചു സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ ഇതിനകത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സ്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ് സ്കാൻ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും സ്പീഡിന് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ട് പേപ്പർ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരികയാണ് ഇത് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് തന്നെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് നൽകുന്ന ഒരു സ്കാനറാണിത് നമുക്ക് എത്ര പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കാം അതായത് എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ അടുക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഡബിൾ സൈഡും സ്കാൻ ചെയ്ത് ഒൺ ഒൺ ബൈ ഒണ്ണായിട്ട് എടുത്ത് ഡബിൾ സൈഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നൊരു സ്കാനറാണിത് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രിൻറ്റേഴ്സും സ്കാനേഴ്സും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഈ ഡിവൈസുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യണം വെറുതെ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്താൽ പോരാ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രിൻ്ററിൽ പ്രിൻ്റ് വരണം അതുപോലെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കാൻ സ്കാനിങ് നടക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പ്രിൻ്റർ ഈ സിസ്റ്റവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രിൻ്ററ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രിൻ്ററിന് പവറും പ്രിൻ്ററിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡേറ്റ കേബിളും കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതാണ് ഇതാണ് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പവർ പോർട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് പവർ
പ്രിന്റർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പ്രിന്റർ ആയാലും സ്കാനർ ആയാലും ഏത് ഡിവൈസ് വാങ്ങിച്ചാലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതേപോലെ ഡ്രൈവർ സി ഡികൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ പ്രിന്ററിൻ്റെ സി ഡി ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വൺ 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 സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിന്ററിൻ്റെ സി ഡി ആണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്കാനർ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഹൈ സ്പീഡ് ഡി എസ് ഫൈവ് തേർട്ടി ആ സ്കാനറിൻ്റെ സി ഡി ആണ് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനറിൻ്റെ ക്യാന കാനോ സ്കാൻ ലൈഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ സി ഡി ആണ് ഇത് എല്ലാം ഓരോ പ്രിൻ്ററുകളുടെ സി ഡി ഡ്രൈവർ സി ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എം എഫ് ടി എം വൺ ട്വൻറ്റി എച്ച് എഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഡ്രൈവർ സി ഡി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സി ഡി ഇല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എങ്കിലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഡ്രൈവർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ എച്ച് പിയുടെ സൈറ്റിൽ എച്ച് പിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എച്ച് പിയുടെ എല്ലാ എല്ലാ മോഡൽ പ്രിൻ്ററിൻ്റെയും മറ്റ് ഡിവൈസുകളുടെ എല്ലാം ഡ്രൈവർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഓരോ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചാലും അതിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെയും ഫോറംസ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എച്ച് പിയുടെ സൈറ്റിൽ പോവാണ് എച്ച് പിയുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ മോഡൽ നമ്പർ വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിന് പകരം ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പോകാനായിട്ട് ഗൂഗിളിൽ വെറുതെ എച്ച് പി ലേസർ ജെറ്റ് പ്രോ എം എഫ് പി എം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എഫ് എൻ അതായത് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ ഡയറക്റ്റ് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ഡോട്ട് എസ് പി ഡോട്ട് കോം അവിടെ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഡ്രൈവർ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ മോഡലും എല്ലാം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പല ഡ്രൈവേഴ്സ് അതായത് ബേസിക് ഡ്രൈവറും അതുപോലെ ഇതും ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവറും സ്കാനറിൻ്റെ ഡ്രൈവറും അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എല്ലാ ഡ്രൈവേഴ്സും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡ്രൈവർ സി ഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സി ഡി വെച്ച് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിൻ്ററ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ പ്രിൻ്റർ ഇതുവരെ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയാൻ ഇതുപോലെ ഡിവൈസ് മാനേജർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഡ്രൈവർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഐറ്റം യെല്ലോ കളറിൽ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ കണക്റ്റ് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവറാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രിൻ്റർ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഞാനിത് ഓൺ ആക്കുകയാണ് ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇൻസ്റ്റാളിങ് ന്യൂ ഡിവ ഒരു പുതിയ ഡിവൈസ് കണ്ടു അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാസ് നോട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻസ്റ്റോൾഡ് കാരണം ഇതിന് ഡ്രൈവർ ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻഡോസ് സെവൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉള്ളത് വിൻഡോസ് ടെൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഡീഫോൾട്ട് അത് എടുത്തേനെ ചിലപ്പോൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ടില്ല ഡിവൈസ് മാനേജറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗലറ്റ് പാക്ക് കാർഡ്
അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സും സോഫ്റ്റ്വെയർസും എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രിൻ്റർ മാത്രം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താൽ മതി എങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡിവൈസ് മാനേജർ എന്ന് എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഡിവൈസ് മാനേജർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടാബിൽ അപ്ഡേറ്റ് ഡ്രൈവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബ്രൗസ് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഡ്രൈവർ സി ഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ബ്രൗസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ എവിടെയാണോ ഡ്രൈവർ സി ഡി ഇട്ടേക്കുന്നത് ആ ലൊക്കേഷൻ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി സെറ്റപ്പ് ഇത് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാം ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റിൻ്റെ ഡ്രൈവർ എല്ലാം ഇത് എടുത്തുകൊള്ളും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈസ് മാനേജർ വഴി ഡ്രൈവർ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻ്ററും സ്കാനറും എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് ഞാനിതിൽ ആദ്യത്തെ രീതി നോക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഓട്ടോ റൺ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് സി എന്നുള്ള ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വിസാർഡ് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ എച്ച് പിയുടെ ഇൻസ്റ്റാളർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ബാക്കി സോഫ്റ്റ്വെയർസും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വല്ലതും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ഇത് തന്നെ ചെയ്തു തരും അതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ കയറി വരും അത് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊള്ളണം നോക്കി ചിലതൊക്കെ അൺടിക്ക് ചെയ്യാൻ കാണും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അൺടിക്ക് ചെയ്തോളണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെക്ക് ഓൺലൈൻ ഫോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഓൺ എസ് പി ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ നോ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് ഡിസ്കണക്ട് ദ യു എസ് ബി കേബിൾ ഫ്രം ദ പ്രോഡക്റ്റ് ബിഫോർ കണ്ടിന്യൂ അതായത് നമ്മൾ ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആദ്യമേ അവിടെ ഡിക്റ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഡിവൈസ് മാനേജറിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഡ്രൈവർ എടുക്കില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കേബിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ കേബിൾ ഊരുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഫുള്ള് കാണിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി ഡി നിന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോ റൺ കൊടുത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് നെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കസ്റ്റമൈസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സെലക്ഷൻ എന്നുള്ള ഈ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ എസ് പി അപ്ഡേറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നു അതേപോലെ ഫാക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാനിപ്പോൾ ഫാക്സ് ഇവിടെ എനിക്ക് ടെലിഫോൺ ലൈൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫാക്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഫാക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ ഫാക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് സെൻറ്റർ അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അവോയ്ഡ് ചെയ്തു ദെൻ എസ് പി സ്കാൻ വേണം എസ് പി പ്രിൻ്റർ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് അലർട്ട്സ് അതായത് പ്രിൻ്ററിൽ ടോണർ ഇല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ സ്റ്റക്ക് ആയാലോ അങ്ങനെ എന്തിനും അലർട്ട് വരും അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ ദെൻ എസ് പി ഡിവൈസ് ടൂൾ ബോക്സ് അതും കിടന്നോട്ടെ എസ് പി പ്രോഡക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡി അത് വേണ്ട ഞാൻ ഞാൻ അൺടിക്ക് ചെയ്തു ദെൻ എസ് പി ഡിവൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ കുറച്ചെണ്ണം അവോയ്ഡ് ചെയ്തു കുറച്ചെണ്ണം എഴുതും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം എല്ലാം കൊടുത്തും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെസ്റ്റ് കൊടുത്തു ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് അത് ഞാൻ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ കേബിൾ ഊരി ഇട്ടേക്കാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡിവൈസ് മാനേജർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അത് കാണിക്കത്തില്ല ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഹൗ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഓട്ടോ റൺ വെച്ചിട്ട് ഫുൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് സമയം കൺസ്യൂം ചെയ്യും പക്ഷേ ഡിവൈസ് മാനേജർ വഴിയെ കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർ അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്തിടുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈവർ സി ഡി തന്നെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഇടുക ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡ്രൈവർ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വിത്തിൻ സം സെക്കൻഡ്സ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാണിക്കുന്നു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ആസ് ഡീഫോൾട്ട് പ്രിന്റർ നമുക്ക് ഈ പ്രിന്റർ ഡീഫോൾട്ട് വേണോ അതായത് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വേർഡോ എക്സലോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രിന്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ പ്രിന്ററിലേക്ക് തന്നെ പ്രിന്റ് വരണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രിന്റർ ഉണ്ട് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്രിന്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിടക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചു അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് പ്രിന്റർ എടുക്കുക ഡിവൈസസ് ആൻഡ് പ്രിന്റേഴ്സ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തേക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരുന്ന ഡിവൈസുകളെല്ലാം കാണിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ വേറെ പ്രിന്റർ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീഫോൾട്ട് പ്രിന്ററായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ പ്രിന്റർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടിക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ അത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിന്റർ ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ആസ് ഡീഫോൾട്ട് പ്രിന്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇതാകും ഡീഫോൾട്ട് അപ്പോൾ വേർഡിലോ എക്സലിലോ മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രിന്റ് കൊടുത്താൽ നേരെ പോകുന്നത് ഇതിലേ നേരെ പോകുന്നത് ഇതിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രിന്റർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിന്റിങ് എറർ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഡീഫോൾട്ട് പ്രിന്റർ ഏതാണോ അതിലായിട്ടായിരിക്കും ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രിന്റ് കൊടുക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രിന്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് പ്രിന്റർ വേണമെന്ന് ഡയറക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡീഫോൾട്ട് പ്രിന്റർ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഡീഫോൾട്ട് പ്രിന്റർ ആക്കാൻ കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് ടെസ്റ്റ് പേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിന്റർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു അത് ഓക്കെ ആയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു പേജ് ഒരു ടെസ്റ്റ് പേജ് അതായത് വിൻഡോസിൽ നിന്ന് ഡീഫോൾട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അപ്പം ഞാനത് അൺടിക്ക് ചെയ്തു അത് കൊടുക്കുന്നില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു അവിടെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് പിടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഡീഫോൾട്ട് പ്രിന്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും അതിലേക്ക് പോയി അല്ലേ ദെൻ എച്ച് പി പ്രിന്ററിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞു താങ്ക് യു ഫോർ ചൂസിങ് എച്ച് പി ദെൻ രജിസ്റ്റർ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു ഞാനിപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല എച്ച് പി കണക്റ്റ് അതും അൺടിക്ക് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾ അത് മാറ്റണമെന്നുള്ള ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രിന്റർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു എന്നത് പറയുന്നു ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അത് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് നേരത്തെ അവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാമായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് പ്രിന്റ് അവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തില്ല പകരം ടെസ്റ്റ് പ്രിന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറ്റും ഞാൻ ഈ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് പ്രിന്റേഴ്സ് എടുത്തു അതിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രിന്റർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തു പ്രിന്റർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൽ പ്രിന്റ് ടെസ്റ്റ് പേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും പിന്നെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലുണ്ട് പ്രിന്ററിൻ്റെ ഷെയറിങ് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം നെറ്റ്വർക്ക് ഷെയറിങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പ്രിന്ററും അതേപോലെ സിസ്റ്റം ഫോൾഡേഴ്സും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ദെൻ പോർട്ട്സ് ഏത് പോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എന്തായാലും പ്രിന്റ് ടെസ്റ്റ് പേജ് കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എ ടെസ്റ്റ് പേജ് ഹാസ് ബീൻ സെൻഡ് ടു യുവർ പ്രിന്റർ ഇനി നമുക്ക് ആ പ്രിന്ററിൽ നോക്കാം കണ്ടോ ഒരു വിൻഡോസ് പ്രിന്റർ ടെസ്റ്റ് പേജ് ഇത് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രിന്റർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ 
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രിന്റർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിന്റർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ മാത്രമല്ല അവിടെ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഫുൾ പാക്കേജ് ആണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തത് ഫുൾ പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഫുൾ ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഫാക്സ് ഉണ്ട് സ്കാനർ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സ്കാനർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തു പക്ഷെ ഫാക്സ് ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്കാനർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം സ്കാനർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാനായിട്ട് ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ സ്കാനർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഐക്കൺ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഇത് സ്കാനർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഐക്കൺ ആണ് ഞാൻ ഈ വിൻഡോസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പേജ് തന്നെ ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ടെസ്റ്റ് പേജ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ സ്കാനറിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കാനറിൽ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും അതായത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാം ജെ പി ജി ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇമെയിൽ ആസ് പി ഡി എഫ് അതായത് ഇമെയിൽ ആയിട്ട് അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമെയിലിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ജെ പി ജി ആയിട്ടും ഇമെയിൽ അയക്കുക അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ആയിട്ട് അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മെയിൽ ഏതാണോ കോൺഫിയർ ചെയ്തിരുന്നത് അത് ഔട്ട്ലുക്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ ക്ലയൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സേവാസ് പി ഡി എഫും സേവാസ് ജെ പി ജി ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമുക്കൊരു ഫോൾഡറിലേക്ക് സേവ് ആവുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സേവാസ് ജെ പി ജി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെയർ സ്കാൻ ഏരിയ അതായത് നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സ്കാനർ ആണ് അല്ലേ ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുകളിലല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെയർ സ്കാൻ ഏരിയ നമുക്ക് പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും അതിൽ വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ പേജ് അത്ര മാത്രം മതിയോ അതോ ഫുൾ ആ ഫീഡർ ഫുള്ള് സ്കാൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ എ ഫോർ ആണോ എ ത്രീ ആണോ അങ്ങനെ കുറെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര സ്കാൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ സ്കാൻ ഏരിയ ഫുള്ള് തന്നെ കൊടുത്തേക്കുന്നു ദെൻ കളർ കളറായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യണോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യണോ ഗ്രേ സ്കെയിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ദെൻ റെസൊല്യൂഷൻ ഇതൊരു മെയിൻ ഫാക്ടർ ആണ് കാരണം റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അപ്പോൾ എത്ര ക്ലാരിറ്റിയിൽ സ്കാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്മൾ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പിരിന്നു പോകും അതായത് പിക്സൽ തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ ഇതായിട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ ഡീഫോൾട്ട് കിടക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് ഡി പി ഐ ആണ് ഡി പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട്സ് പെർ ഇഞ്ച് ഒരു ഇഞ്ചിൽ എത്ര ഡോട്ട് അതാണ് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷനും പറഞ്ഞത് അല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡി പി ഐക്ക് വരാം പിക്സൽസ് പെർ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയും പി പി ഐ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡി പി ഐ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് സ്കാൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒത്തിരി സമയം എടുത്തായിരിക്കും കാരണം ഒത്തിരി 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 ആയിട്ടേ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒരുപാട് സമയം എടുത്തായിരിക്കും അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡി പി ഐ ഇട്ടു ദെൻ ഫോട്ടോ ആയിട്ട് വേണോ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് വേണോ ഞാൻ ഫോട്ടോ തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഒരു പേപ്പറിന് പകരം നമുക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു സി ഡി ഇതൊരു പരന്ന സാധനമാണല്ലോ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കുകയാണ് സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സ്കാൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു സംഭവം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോ സ്കാൻ പ്രിവ്യൂ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അത് സ്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒരു പ്രിവ്യൂ കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ടിക്ക് തന്നെ കൊടുത്തേക്കാണ് അതേപോലെ ഈ സ്കാനർ രണ്ട് സ്കാനർ ഇതിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡും ഉണ്ട് മുകളിൽ നമുക്ക് അല്ലാത്തൊരു ഫീഡറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ
ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പേജസ് സ്കാൻ ചെയ്യാം അത് ഫോട്ടോ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ട് തരുന്നു അതിൽ ഒരു അഞ്ച് പേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒറ്റ പി ഡി എഫ് ആക്കി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം പി ഡി എഫ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പ്ലസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അഞ്ച് പേപ്പർ സ്കാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ഫയലായിട്ട് അഞ്ച് പേജുള്ള ഒറ്റ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡീഫോൾട്ട് ഡോക്യുമെൻസിനകത്താണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇത് സ്കാനിൽ സി ഡി ഇമേജസ് എന്ന് കൊടുക്കും അത് സേവായി അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സി ഡി ഇമേജസ് വണ്ണും സി ഡി ഇമേജസ് ടൂവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടിതായിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ കാരണം ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ സ്ക്രീനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് രണ്ടും നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് സർഫസിൽ വെച്ചിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ മുകളിലത്തെ ഫീഡറിൽ വെച്ചിട്ടും മുകളിലത്തെ ഫീഡർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ സിംഗിൾ സൈഡും ബോത്ത് സൈഡും നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും സ്കാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ വളരെ ലെന്തി ആക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്ററ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്കാനർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് രണ്ട് ദിവസമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് പ്രിൻ്ററ് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തു പരിചയപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു ഇന്നത്തേതിൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രിൻ്റേഴ്സ് കണ്ടു സ്കാനർ കണ്ടു അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിവൈസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ചെയ്യിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കാനേഴ്സ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്ററ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം ബായ്